kuna baadhi ya dawa ambazo zinahitaji aidha kuchanganywa na diluents fulani kabla ya kwenda kuchomwa mgonjwa au wakati mwingine zinatakiwa kuchanganywa na uh, liquid nyingine au kimimenika kingine fulani kabla ya mgonjwa kwenda kunywa. Hii ya kunywa kwa mdomo mara nyingi eh, sio haina complication sana na tunasema una reconstitute na tulio kufanya makala hiyo hapa ila kuna issue za aina ya maji yanayotakiwa kutumika na nini sasa hiyo tulishazungumza. Leo tutakwenda kuzungumza kuhusu hizi ambazo ni za kuchomwa hizi ambazo either inachomwa intramuscularly ama intravenously IV au IM ni muhimu sana kujua kila aina ya dawa ina diluent yake ambazo ziko uh, compatible ukichanganya tu uh, hizi dawa bila kuzingatia kitu ambacho kinaitwa compatibility unaweza ukao unatengeneza uh, kitu ambacho hakiko active na mgonjwa anaweza akawa anapewa eh, kitu ambacho hakija kusudiwa kwa sababu ile dawa ukichanganya na diluent ambayo sio compatible sio iliyokusudiwa kwa ajili ya dawa hiyo na ukaenda kumchoma mgonjwa unaweza ukawa na mchoma compound nyingine kwa sababu inawezekana kuna reaction imeshatokea kwa hiyo kile kitu unachokaenda kumchoma kitakuwa hakina tena ile dawa bali kina compound nyingine tofauti kabisa so kuna haja ya wataalamu kufahamu hizi diluents na kufahamu pia namna ya kukalkulate hizi dozi ukisha dilute sasa eh dozi zake una calculate namna gani kama ni kulingana na uzito wa mtu namna ya kuzipigia eh, mahesabu namna ya kuzihifadhi baada ya kudilute kwa sababu kushafanya ukishachanganya na hizi diluent pia stability na kwa affected kidogo naweza kawa ni powder umechanganya na uh, diluent fulani stability yake haiwi tena kama ilivyokuwa mwanzo kwa unaweza kukuta stability inakaa labda masaa sita au siku moja baada ya hapo unatakiwa we discard kwa sababu itakuwa haifai tena kwa matumizi sasa e, kwa leo wacha tukaangalie kidogo upande huo na tutakwenda kufanya the introduction kwa uh, moja ya dawa ambazo zinatumika kwa upande wa malaria specifically ni uh, severe malaria ambayo imesababishwa na falsparam E, yule plasmodium falsparum tutakwenda kuangalia dawa inayotumika kwa ajili ya kutibu malaria ya aina hiyo ambayo ni severe ambayo imesababishwa na falsparum ambayo dawa hii inaitwa atesunet dawa hii inaitwa atesunet na ni injection sasa injection hii ziko za aina nyingi e, kwa maana ya strength strength nguvu zake ziko nyingi kama unavyoona hapa nazo tatu kuna ambayo ina mg 60 kuna ambayo ina mg 30 hapa na kuna ambayo e, ina mg 120 e, kwa hiyo hizi strength ziko tofauti tofauti kwa hiyo hata wakati wa kudilute kuna vitu unatakiwa uzingatie kwanza ili ujue ni bora uchukue ipi ili e, kutokuja kudilute aidha nyingi sana au kidogo sana kulingana na uzito wa mgonjwa ambaye e, unamhudumia. Japo kwa mazingira ya Tanzania nyingi ambazo ziko sokoni ni za 60 mg lakini e, tuna uh, strength tofauti tofauti tuna hizo zenye 30 mg alafu tuna ya 60 mg alafu tunayo pia ya 120 mg tutakwenda kuziongea zote hizi tutaangalia namna ambavyo zinapaswa kuwa uh, diluted hii ni muhimu sana kwa sababu ukikosea katika dilution na mgonjwa huyu tumesema ana malaria ambayo ni kali ni severe malaria sasa ukikosea katika kuchanganya na ukaje ukakosea kwenye dozi vile vile au ukakosea at any point katika hiyo chain unaweza uh, ukamsababishia mgonjwa madhara makubwa sana. Sasa hizi huwa zinakuwa supplied na diluent zake. Uzuri wa hii ya Tesunet as compared na uh, uh, dawa zingine za kuchoma ni kwamba hii kwa manufacturer ambaye anaingiza Tanzania kwa miaka mingi ana supply eh, pamoja na diluent zake. Ambazo hizi diluent unazipata humu ndani. Diluent zake unazipata humu ndani 
e, na ukifungua tu each box mle ndani unapata kuna sodium bicarbonate lakini pia kuna a sodium chloride hii 60 mg hii inakuwa ni powder powder zote hizi ni powder sasa hii powder inakuwa kwenye vial huko ndani kuna virude vitatu cha kwanza ni vial ambayo hii ndio inakuwa na ile powder ambayo ndio dawa yenyewe sasa itakwenda e, kuiangalia hapa kuonesha tu yes unaona hii hapa hii ni vial kuna kipoda kidogo sana yani kwa mtu ambaye labda hujawahi kuiona unaweza kaisi hamna kitu lakini kuna powder ya atesune tu ndani ambao hii powder ndio ina miligram 60 za atesune kwa ukichukua ya 30 itakuwa na miligram 30 ukichukua na ya 120 maana itakuwa na miligram 120 hii hapa kivayo hichi alafu kuna ampules pia tunazo ampules pia huko ndani kuna haka haka hapa ka ampule kadogo haka kana a sodium bicarbonate sodium bicarbonate and then baada ya hiyo tuna ampule nyingine hii hapa ina sodium chloride ambazo hizi e, ni diluents ambazo zinatumika wakati wa kufanya reconstitution ya hii dawa ya atesunate kabla ya kwenda kumchoma mgonjwa ambaye ana severe malaria ambaye ana malaria kali sasa it is very important kuelewa namna ya kuzichanganya hizi ukishaelewa namna ya kuzichanganya uelewe pia ipi inachomwa katika root ipi eh, unachoma kwenye muscles kama intramuscularly ama intravenously kwa sababu hii unaweza kaidiluti in a way eh, kwamba ikafaa kwa ajili ya kuchoma intravenously ama ikafaa kwa ajili ya kuchoma intramuscularly na concentration zake zinakuwa tofauti. Sasa ili uweze kuitengeneza ipate hizo concentration mbili tofauti, moja IV nyingine IM, lazima uzingatie mambo ambayo nitakwenda uh, kuyaeleza hapa hapa kupitia channel hii ya PDK Generation. Mind you kwamba sio kwa ajili ya test unit pekee yake hata dawa zingine ambazo zinafanywa reconstitution kwanza kama ceftriaxone na nyingine nyingi ni muhimu sana kuangalia diluent ambayo iko compatible ambayo ikichanganywa na hiyo dawa haitakwenda kuiharibu itaifanya hiyo dawa iendelee kubakia kama ilivyo au kama ni kubadilika basi inabadilika kutengeneza product ambayo ni active ambayo iki wekwa kwenye mwili wa mgonjwa bado inakwenda kufanya nini kufanya kazi inayotakikana e, kwa hivyo kwa kupitia makala hizi tutaenda kutoa tu mfano huu wa atesunet namna ya kuidilute tutaenda kwenye namna ya kuchoma alafu tutakwenda kupiga mahesabu hata ya dozi pia na in fact unatakiwa ni muhimu kama umemwangalia mgonjwa kwanza e, na uzito wake na nini kabla ya kudecide e, ni ipi utakayokwenda kudilute kati ya hizi zote unaona tuna tunazo aina tatu hapo kuna ya 30 kuna ya 60 kuna ya 120 mg e, kwa hiyo hizi dozi zake zinakwenda kwa uzito kwa utakwenda kupiga calculation pia tuone e, ina dozi yake ina inakwendaje ina na kuna cut off point pia kuanzia kilo fulani paka kilo fulani tunatumia hivi na hivi yote hayo utakwenda kuyazungumza katika channel hii ya PDK generation so kwa wewe ambaye wale huja subscribe na ku busha subscribe kwenye channel hii na ukiwa na comment tuandikie sehemu hiyo ya comment hapo chini na katika makala ijayo sasa hakikisha umebonyeza alama ya kengele eh, hakikisha umebonyeza alama ya kengele ili utakapoenda kuanza hili zoezi sasa la kupiga haya mahesabu uweze eh, kuzipata makala hizi upate notification alafu utaweza kufuatilia namna ambavyo tutashughulika na hii Tesunit ya miligram 30, miligram 60 na miligram ya moja na 20. Nimalizie kwa kusema the best and most efficient pharmacy is within your own system. Unazokaona hapa hiyo ni kama uh, neno tu la kwenda nalo kwa leo kwamba the best and most efficient pharmacy is within your own system tazamaje wa PDK Nation tukutane katika makala ijayo tukipiga haya mahesabu bye bye kwa sasa